Hello, welcome back to Online Chalkboard. Hello, are you happy? Now, in the next video, we learned the multiplication of new numbers. So, we learned the multiplication of new numbers. We will discuss some of the problems that we will discuss. So, this is page number 57. Okay? In your page number 57, the first two questions are going to be done in this video. So, in the first time, if you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. Click on the subscribe button and click on the bell icon. Okay, so let's discuss it. First question. Of four equal equilateral triangles, two cut vertically into halves and two whole are put together to make a rectangle. Okay, so let's ask the question. Let's ask the question. We have four equal equilateral triangles. So, this is the first equilateral triangle. Okay, second one, third one, and fourth one. Okay, four equilateral triangle, four in equal length, that is rough figure. Okay, in these four equilateral triangles, two of them, what do you do? Cut vertically into halves. That is two of them. Two of them, look, vertically cut, that is two of them. Okay, and what do you do? What do you do? Pena pernah ikut nado two hole are put together to make a rectangle. Ini dua orang nombor bercita, ini empat orang nombor bercita, satu rectangle form jadi dua itu nama kita kana. Ini satu rectangle nado, satu rectangle, adi nade, middle te, satu portion, dua mata portion, tiga mata portion, empat mata portion. Okay? Okay. Ingin ni baru rectangle. Ini dah lama orang orang share tu orang nak kewesi tu under. Ini nak kata, itu, itu. Ini dua triangle sana, equilateral triangle sana. Ini berdua dua. Ah, kalau orang tu betiya sana orang orang kanda, ah, satu dark green mandi di kena dana. Ini berdua dua. Okay? Ini E equal parts sana orang orang tu. Ini berana. Okay? So, ini berdua share tu orang nak kewesi kena rectangle. Nama kanda. Ini yang dah question. If a side of the equilateral triangle is 1 meter, what is the area and the perimeter of the rectangle? E or equilateral triangle in the one side on the bar in the 1 meter on angle. E or rectangle in the area and perimeter on a number can do it again. Okay. Up on the book either equilateral triangle on it. In the or side of 1 meter on angle. Ella side of 1 meter are equal. अब ये और एक ट्रायंगल डे मत्तम वर्षन नमक गिटी अदू बोले ये ट्रायंगल डे सेम एल्ला साइड्स हम वन मीटर रह चुका है ओके इनी इंगोड़ वाला इंगोड़ वाले में इधम और इक्विलैटरल ट्रायंगल आना इन्द्र चेदे को आ हाफ आइट कट्टे देगा सो इधर इंद्र ई साइड वन मीटर आना ई साइड वन मीटर आना ई साइड व इधर वन मीटर, इधर वन मीटर, इधर मत्तर तिल वन मीटर, हाफ हाइट का टीम हम इधर हाफ, इधर हाफ, ओके इतने कार्य गला नमक का कंडू डिक्या, इन इधर ना इतना नमक का ई और एक साइड गुड़े अंडर, आज वोड़ा नमक का कंडू डिक्या बच्चों, इवाड़ा नमक के ई और एक ट्रायंगल एंड ट्रायंगल इधर 90 डिग्री आए � Mungkin kita side ni, kita akan dua duit kita. Entah macam mana. Pada korang setiap macam mana. Ini pada korang setiap apply siapa yang ada di sini perlu urut tu A, B, C, D. Okay. Apa nama orang ada di sini triangle A, B, C ni consider itu. Triangle A, B, C. Ini satu triangle. Ini ni A, B, um B, C um. Kita akan kira. A, C akan dua duit kita. Hypotenuse tanda itu. Valia side ni, kita akan tanda itu. Entah. Entah siapa nama muka nama tersebut kan dua dikian. Ah, minus si dah madi. Ibarat ada dua berada m square sah. Minus si dah madi. Kau nama kita kan dua dikian. Ada a c square ana. According to Pythagoras theorem, a c square ana parah ini ada. Altitude square ana parah ini ada. A b square. Alanggil hypotenuse ini square ini mana? Base square minus si ini ada. So base square itu ada half square. Okay, noka. One square one minus one in the square one. 2 in the square 4. Okay, this is cross multiplication. That is 
4 into 1, 4 minus 1 divided by 4. Again, cross multiplication chain 4 into 1 minus divided by 1. Alle. So, 1 into 1, 1. Appa 4 minus 1 divided by 1 into 4, 4. Inni, 4 minus 1, 3 by 4. In the iti, AC square is 3 by 4. In the iti, AC is 3 by 4. AC is 3 So, AC square 3 by 4. Anangil. AC is 3 by 4. Ah, square is 3 by 4. So, root 3 by root 4. Arikyum. Inni, root 3 is 3 by 4. Root 4 is 2. Alle, 2 square is 4. 2 square is 4. Anangil. Root 4 is 4. 2 are given. And then confusions on the Mumbilte videos and damadi. Perfect square is an equation number parnit under 2 in the varin with a perfect square and a lay. So 2 square is equal to 4. I the gunder root 4 in the varin with 2 are given. So root 3 by 2 in the num can answer it. Up in the number can the get a AC in the varin with root 3 by 2. Up either root 3 by 2. Similarly, do root 3 by 2 are given. Karma same sides a lay. Up in the number e. We have to the equilateral triangles in the sides of the air. This is the rectangle. We have to the sides of the air. We have to cut the sides of the air. We have to cut the sides of the air. We have to cut the sides of the air. We have to cut the sides of the air. We have and this side 1 meter. This is the same thing. Okay? 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. This is the same thing. Now, this is the triangle. Okay? This is the same triangle. This is the same thing. This is the half. We will see the same thing. This is the same thing. Okay? This is the same thing. 1 is base half and altitude root 3 by 2. Okay, root 3 by 2. This is the hypotenuse. This is the base. 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 This root 3 by 2. Think of this half of this half. This is what I am going to do. That is the same value. If you are looking at the same value, you will be able to fill in the value. Now, let's look at this two triangles. The hypotenuse is 1 meter. That is the same value. Now, let's look at this one. This is 1 meter. This is 1 by 2. This is root 3 by 2. Now, we have to triangle. This is half. Now, so, we have to look at the hypotenuse. One meter. Now, this is root 3 by 2. Root 3 by 2. And this side is 1 by 2. Okay? This is 1 meter. Okay? This is root 3 by 2. This is 1 by 2. Measurements all I have to do in this triangle. Okay? These half triangles and full triangles. I have to do the same thing. Now, if you have any confusion, you have to do the same thing. Now, let's get this measurement. Now, let's get the rectangle and the values. What do you want to do with this? With this, we have to find the area and perimeter of the rectangle. Now, area of the rectangle. Area of the rectangle is the formula of length into breadth. Okay? Length into breadth. So, this length is the length of the triangle. The length of the triangle is 1. Okay? So, 1 into breadth. This is the length of the triangle. So, breadth is the length of the triangle. Root 3 by 2 plus root 3 by 2. So, 1 into root 3 plus root 3. 2 root 3 by 2. Now, this 2 and 2 cancel out. Root 3. Centimeter square. Okay? So, area of this rectangle is root 3 centimeter square. Now, we get confusion. Clear? Length is 1 meter. Breadth is 1 meter. This is 1 meter. This is full length. Okay? Now, we get confusion. 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 Now, we
ഇതേയും ബി യു ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴല്ല എ ബി എന്ന ലെങ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തേ ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആകുമ്പോൾ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ ഇടുക എന്നിട്ട് മേളിലുള്ള ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക സോ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സോ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും മേളിലും താഴെയും കോമൺ ടു ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം സോ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഏരിയ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ഇനി റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാലോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെയാ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എ എ ബി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ എ ബി ഇതിനെ ഞാൻ സി ഡി എന്ന് വിളിക്കാം ആദ്യം എ ബിയും സി ഡി എത്ര എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ സോ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എത്രയാ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് സോ ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈ ടുവും ടുവും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും എത്രയായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ വരുമ്പം അതും റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ബാക്കി നമുക്കറിയാം ഇനി പെരിമീറ്റർ എത്രയാ ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഈ സൈഡ് വൺ പ്ലസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യും വൺ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ടുവിനെ പുറത്തെടുക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എങ്ങനെയാ വന്നേ ടുവിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി വൺ വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ടുവിനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ അല്ലേ സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എത്രയാ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻറ്റി ത്രീക്കകത്ത് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് സോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് മീറ്റർ ദിസ് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഗിവൺ റെക്ടാങ്കിൾ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിളും പിന്നെ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിളും ആ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും നമുക്കറിയണം ആ സൈഡ്സ് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ ആയിരുന്നു ആ നാല് ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഹിൻഡിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കണം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻഡ് എന്താ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആ ഒരു ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് എന്നാ തന്നേക്കുന്നത് അത് വെച്ച് ബാക്കി സൈഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തോന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ സോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി മാറ്
ഇനി ഈ പീസസ് എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി ഒരു ട്രപ്പീസിയം ഉണ്ടാക്കി സോ ഈ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ആ ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടുപേരുടെ കൂട്ടി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലെടുത്തു എന്നിട്ട് സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് പീസസ് ചേർത്ത് ഈ ഒരു സൈഡും ഈ ഒരു സൈഡും ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രപ്പീസിയം ആൻഡ് ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എൻ്റെ സ്ക്വയർ ചളിഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം സ്ക്വയർ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഹിൻഡും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ആ ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കില്ലേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ച് അങ്ങ് പോകാം എപ്പോൾ എളുപ്പമാവത്തില്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ സോ ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് നോക്കിക്കേ ഹൈപ്പോണ്ടിന്യൂസ് ആണോ തന്നേക്കുന്നേ അല്ല വലിയ സൈഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഹൈപ്പോണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒരു പേര് വിളിക്കാം എ ബി സി ഡി എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എ ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ആ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സോ എ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം മേലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ എയ്റ്റ് സോ ഈ റൂട്ട് എയ്റ്റിന് നമ്മൾ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇനി റൂട്ട് ഫോർ എത്രയാ ടു അല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ സോ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും സോ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ത് കിട്ടി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി സിമിലർലി ഇതും എത്രയായിരിക്കും ടു റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ഹാഫ് ആയിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതെത്രയാ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇയാളെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈതകോറസ് തിയറ ഇതും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സോ പൈതകോറസ് തിയറും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എഗെയിൻ നമുക്ക് ഇവരെ പേര് വിളിക്കാം എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പം നമുക്ക് എ ബിയും ഡി സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എ സി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഹൈപ്പൻറ്റിന്യൂസ് ആണോ അല്ല ഇതാണ് ഹൈപ്പൻറ്റിന്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പൻറ്റിന്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി എത്രയാണ് റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതാം കാരണം നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോറിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതിയാൽ റൂട്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി സോ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ സോ
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോണ്ട് ന്യൂസ് അപ്പം അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കുത്തി നിർത്തിയേക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ വരും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് പോർഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതും ഇതും ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അല്ലേ അതിന് വേറൊരു കളറല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ബ്ലൂ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഹാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോണ്ട് ന്യൂസ് സോ ഹൈപ്പോണ്ട് ന്യൂസ് ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ബാക്കി രണ്ട് സൈഡും ടു തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതും ടു ഇതും ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പോണ്ട് ന്യൂസ് ടു റൂട്ട് ടു ഇതും ടു ഇതും ടു ഓക്കെ എല്ലാ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോർമുലയുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി നല്ല രസമില്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇനി ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഓക്കെ ട്രപ്പീസിയൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണും ഇവിടെയും ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ കാണും ഓക്കെ റഫ് ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇതൊരു ട്രപ്പീസിയം ഇതിൻ്റെ എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാരൽ സൈഡ്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് എ ഇത് ബി എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും അപ്പം ഈ ലെങ്തും ഈ ലെങ്തും പാരൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എയും ബിയും ഇനി എച്ച് എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഓക്കെ ഇതാണ് എച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗിവൺ ട്രപ്പീസിയം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണാം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇതല്ല ഇതിൻ്റെ എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എ എത്രയാ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ ഇതേ ടു പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടം ഇതേ ഈ ഒരു ലെങ്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി എഴുതി നോക്കാം ഈ ടുവും ഈ ടുവും ക്യാൻസലായി പോകും വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഫോറ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ രണ്ടിടത്തും സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെ രണ്ടു പേരും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളേ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫോറിനെ കോമൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ That is equal to 4 into 1 plus 1.73. That is equal to 4 into 1 plus 1.73 இன்னு வரையுந்து 2.73. Okay. இன்னி இதின் எங்கன சியாம் 273 into 4. Okay. 1092. That is equal to 92. இன்னி எத்திர பலைசுச் உண்டு 2 பலைசுச். So, 10.2. 92 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഈ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നാൽ നമുക്കറിയണം ഈ ഒരു ഫോർമുല അറിയണം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും പാരൽ സൈഡ്സ് ഓക്കെ ഈ താഴെ മേളിലുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് അതാണ് എയും ബിയും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതറിയാമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഇനി ട്രപ്പീസത്തിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്
ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്നാ വേണം നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളതിനെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ മാത്രമുണ്ട് സോ ടു പ്ലസ് ടു അതെത്രയാ ഫോറാണ് അതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി റൂട്ട് ത്രീ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ ഉള്ള ആളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ ഉള്ള ആളുണ്ട് സോ ടു റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എത്രയാ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇനി ആരെയാ നമ്മൾ നോക്കിയേ റൂട്ട് ത്രീകളെ ഫോർ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ആരാ ബാക്കിയുള്ളേ റൂട്ട് ടൂകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ആരെ പുറത്തെടുക്കാം ഫോറിനെ പുറത്തെടുക്കാം സോ ഫോർ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ ഫോർ എടുത്ത് കഴിയുമ്പം റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫോർ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ അല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ എത്ര വരും ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് സോ വൺ ടു സോ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രപ്പീസിയം കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റിയും മറിച്ച് എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ സോ അടുത്ത രണ്ട് പ്രോബ്ലംസായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ട